as clareiras olímpicas de Arbóreo. É um plano de paixão e paz. É a natureza abundante em sua glória de retalhos. É o domínio dos lordes élficos. As clareiras olímpicas de Arbórea são uma colcha de retalhos maluca de climas e ambientes. Todos prosperando. Arbórea contém grandes bosques de bordos altos, bétulas e carvalhos. Essas grandes árvores decíduas estendem-se em direção ao céu, deixando o solo da floresta relativamente livre de vegetação rasteira e arbustos. O solo sob o dossel em si é uma paisagem ondulante de musgo aveludado e samambaias. Mas a paisagem da floresta às vezes se retrai diante de clareiras abertas de flores silvestres. Campos de trigo e cevado ondulantes e fileiras perfeitas de árvores frutíferas sem o cuidado de qualquer mão humana. Aqui estão árvores que nunca viram o um machado do lenhador. Campos ricos em grãos e pomares repletos de frutas. O próprio ar de arbórea parece carregado de expectativa e entusiasmo. Rajadas repentinas surgiram do nada, batendo nos caminhos arborizados com ventos fortes. Eles passam em minutos e deixam para trás arcos quentes e ensolarados de luz filtrando-se pela copa da floresta. À distância, sempre parece haver música. Às vezes os elfos e as fadas estão tocando, mas com a mesma frequência, a melodia fraca é meramente o vento soprando através dos troncos das grandes árvores. Arbore é um lugar com flores desabrochando e árvores frutíferas simultaneamente. Existem planaltos cobertos de neve, mas até a neve brilha sob um céu azul cristalino. Arbore é quase irresistível em sua beleza e a terra incorpora a natureza selvagem e a beleza em um pacote. No entanto, apenas a camada superior de Arbórea tem a grande floresta implícita no nome do plano. A segunda camada é um oceano sem fim, e sua terceira camada é uma camada de poeira branca sem fronteiras. Todas as três camadas são locais de clima instável, ataques repentinos e fortes paixões. Arbórea é um plano de alegria e tristeza. Aqui a gravidade e o tempo são normais. A extensão do plano é infinita e a parte de arbórea mais conhecida pelos visitantes do plano material é a casa da corte élfica. Pode haver reinos além dele, presididos por divindades desconhecidas. E por falar em divindades, o plano também é divinamente mórfico, ou seja, as divindades podem mudar as características do plano e refazer a paisagem. Porém, os mortais devem usar magia ou esforço físico para mudar o ambiente ao seu redor. Neste plano, não há traços elementais ou energéticos. Arbórea faz fronteira com as terras bestiais e Isgard. Portais naturais entre esses locais são comuns, assim como a mudança de fronteiras que transfere automaticamente os viajantes de um plano para o outro vizinho. Celestiais são comuns em Arbórea, especialmente os Eladrim poderosos protetores élficos do plano. A etnia mais conhecida e comum dessa raça é o Gaele, que costuma ser encontrada caçando na selva de Arbórea. Além do Eladrin Gaele, os Eladrin Finos, guardiões da beleza e da arte, são comuns aqui. Ambos parecem elfos, mas têm um comportamento mais nobre do que os elfos do plano material. Embora pareçam régios, os Eladrin são ferozes em combate. As criaturas do mal que ficam à espreita tremem apenas com a ideia de encontrar um grupo de caça Eladrin. Muitos Lilands fazem suas casas em Arbórea, prosperando nas emoções que se propagam pelo plano. Arbórea também é o lar de muitas versões celestiais ou anárquicas de criaturas encontradas no plano material. As criaturas celestiais tendem a deixar os viajantes em paz, a menos que sejam desafiadas, o que as leva a lutar com prazer. As criaturas anárquicas, por outro lado, são pouco confiáveis e imprevisíveis. Arbórea tem dois tipos comuns de peticionários. Os primeiros são os espíritos dos elfos mortos, cujas almas migraram para lá em sua recompensa final. Alguns infundem o um próprio plano. Outros são transformados em criaturas celestiais ou anárquicas. 
e outros ainda servem como peticionários no reino élfico de Arvandor, a primeira camada de Arbórea. Estes últimos atuam como batedores e guardas para as comunidades do plano, servindo a corte élfica em suas clareiras mágicas e grandes castelos. A divindade dos elfos, Corellon Laretian, recompensa almas dignas na vida após a morte com serviços élficos em seus corredores e vestidos de carvalho. Aqui eles desfrutam de uma vida após a morte de caças, encontros amorosos e celebrações à moda dos elfos. Esses peticionários são conhecidos como os Escolhidos de Arvandor. Outros peticionários podem ser encontrados em Arbórea além das almas élficas do plano. Chamados de Bacantes, esses peticionários são multidões selvagens de foliões bêbados encontrados declinados em clareiras ou correndo pela floresta em celebrações delirantes e cheias de vinho. Os bacantes são semelhantes a sátiros, presos no meio de uma transformação entre o homem e a besta. São espíritos de igual medida, bons e caóticos, vivendo o momento e tornando-o o melhor possível. O maior perigo que representam para os viajantes é atrair os recém-chegados a participar de suas celebrações. Os peticionários bacantes geralmente não são violentos e fogem quando são atacados, ou, mais provavelmente, oferecem pão e hidromel aos agressores. Em vidas anteriores, os bacantes eram espíritos de glutões, bêbados, bem-intencionados e outros que apreciavam o ato de viver. A arbórea não apresenta nenhuma penalidade para se movimentar além do que os viajantes do plano material esperam. Em Arvandor, os caminhos serpenteiam através da vegetação rasteira e clareiras claras são tão comuns quanto manchas de sarça, e emaranhados. Criaturas que podem escalar, ou se braquear, ou seja, balançar de galho em galho, se movem pelas seções florestais de arbórea sem tocar o solo. A qualor, a segunda camada, é inteiramente aquática, então os personagens precisam nadar de um lugar para outro. O plano não apresenta nenhum benefício ou penalidade inerente ao combate. Cobertura e ocultação são abundantes nas florestas de Arvandor, enquanto os combates sem aqualor impõem as mesmas condições que existem no plano elemental da água. Arbórea é dividida em três camadas. O topo é a camada mais conhecida, Arvandor, lar da corte élfica e o local de descanso final de muitos bons espíritos élficos e seus aliados. A segunda camada, Aqualor, é feita inteiramente de água. A terceira e mais profunda das camadas, conhecidas, é chamada Mifardir, uma planície de poeira branca. Arvandor A maioria dos viajantes conhece Arvandor como o reino da corte élfica de Corellon Laretian, o mítico Seudarine. Arvandor é um lugar de grandes espaços abertos sob as árvores. Dentro dessas clareiras com o céu estão os assentamentos dos escolhidos de Arvandor, engajados em uma vida élfica idealizada. Durante o dia há caças e desafios, à noite festas e contos contados ao redor da fogueira. O ciclo de dia e noite coincide com o um plano material com o um sol dourado brilhando acima das copas das árvores durante o dia e uma lua branca aninhada entre um rio leitoso de estrelas à noite. As noites são quentes em Arvandor. Mesmo sob as árvores, grandes vagalumes formam suas próprias constelações elásticas entre os enormes carvalhos e tílias. O Céu da Arine Os mestres de Arvandor governam com mão artística. Os corredores do Seldarine podem ser naturais, enormes catedrais crescidas em árvores vivas. Eles também podem ser palácios maravilhosos feitos de cristal e mármore branco com torres douradas, como convém a divindade de uma raça tão nobre. A torre de Corellon Laretian é deste tipo. Enfeitada com bandeiras coloridas, ela domina a paisagem circundante. Mas apenas os elfos e os aliados de Corellon tem permissão para passar por suas portas e compartilhar a música 
e a festa. Corte de Corellon Corellon dividiu alguns de seus deveres, como divindade, entre os membros de sua corte élfica. Serranini Mumbol, a filha dos céus noturnos, exerce poder sobre a morte e os sonhos. Hanali Selanil é a modelo do amor e da beleza. E Labelas Enoref é o administrador do tempo. A Edri Faenia é a mestra do ar e do clima. Erevan Ileser está por trás de muitas das travessuras da corte. E Femarel Mestarini é o embaixador dos elfos selvagens. Finalmente, Deep Sachelas é a divindade dos elfos do mar. Aqualor A segunda camada de Arbórea é um oceano eterno. É como o plano elemental da água e de fato existem vórtices entre os dois. Mas ao contrário do plano elemental, a camada de Aqualor tem uma superfície e um fundo. Em seu curso inferior, ela é tão negra quanto a noite. Aqualor é a casa de Deep Sachelas, a divindade dos elfos do mar. Seu reino é uma construção de coral ouro e mármore com listras azuis e verdes. A água ao redor é azul cristalina e brilha por vontade própria. Deep Sachelas mostra a habilidade de respirar água para aqueles que encontram seu caminho nas águas azuis de seu reino. O que falta à camada são ilhas, pois grandes tempestades rondam a superfície de Aqualor, inundando todos os barcos que se atrevem a aventurar em seu mar agitado. Abaixo da superfície, Aqualor tem o traço dominante da água, e as regiões sob o controle de Deep Sachelas oferecem proteção contra as pressões das profundezas. Muito parecido com a primeira camada de Arbórea, Aqualor está sujeita a rápidas mudanças climáticas. O clima pode assumir a forma de grandes correntes subaquáticas que arrastam o viajante por quilômetros fora do curso. A vida marinha preenche essa camada e a maior parte dela é de natureza celestial ou anárquica. Animais maiores e aberrações podem ser encontrados por exploradores que nadam fundo o suficiente. Aqualor é o ponto final do rio Oceanos, que serpenteia por muitos dos planos superiores. No entanto, existem redemoinhos nas profundezas de Aqualor que podem levar de volta as cabeceiras do rio. Então talvez o rio seja como uma cobra engolindo sua própria cauda, de natureza sem fim. Aqueles que procuram escapar de Aqualor podem ser varridos por um dos edemoinhos, mas sob o risco de encontrar criaturas mais hostis em outros lugares. Mifardir Mifardir significa poeira branca na língua dos elfos. E de fato, essa camada é um deserto de areia fina branca e calcária que se estende para sempre. Esta camada já foi uma grande floresta, bem como o lar de criaturas que as histórias da fogueira descrevem alternadamente como gigantes ou divindades semelhantes a titãs. Por que eles não vivem mais na camada é um mistério. Mas me fardir, agora é uma camada vazia. Exploradores persistentes ainda podem encontrar as grandes torres e tumbas desta raça perdida de divindades ou gigantes, seus minaretes rompendo a areia como dedos se esforçando para escapar de um túmulo prematuro. Valentes viajantes procuram Mifardir, na esperança de desvendar os segredos dos gigantes perdidos. Na maioria das vezes, os ventos incessantes dessa camada acabam transformando os ossos desses exploradores em pó, Tal como acontece com o resto de Arbórea, o clima em Mifardir é repentino e dramático. Rajadas de vento forte e raios regulares açoitam o deserto, provocando enormes tempestades de areia à frente. Evergold Uma característica de Arbórea que torna o plano atraente para os visitantes é a fonte da beleza, chamada de Evergold pelos elfos. É uma piscina de água azul cristalina cercada por areia dourada que reflete a luz de forma tão limpa que dói os olhos contemplá-la. 
Aqueles que se banham em suas águas recebem um incremento de beleza temporário, que dura um mês e um dia. A localização exata do Evergold é desconhecida, e diferentes relatórios apontam para locais distintos. Esses contos de viajantes são provavelmente plantados por peticionários élficos e bacantes para confundir os mortais, porque o próprio tanque se move por arbórea aparecendo onde é necessário. Disse que Hanali Selanil, deusa élfica do amor e da beleza e membro da corte de Corel Laretian, sabe onde Evergold pode ser encontrada a qualquer momento. <música>